Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 23 của Ban Bí thư. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với đoàn đại sứ các nước Bắc Âu. Phát triển gan trái theo hướng bền vững. Thời sự trong nước, tháng 5 nhớ Bắc Hồ kính yêu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Ecuador giải tán quốc hội. Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận nâng trần nợ công. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay. Đó là đánh giá tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt 1 do tỉnh ủy Đắk Lắc tổ chức sáng nay ngày 18 tháng 5. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư, những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh được phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng và hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Quá trình thực hiện chỉ thị số 23 đã góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nhỏ, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân huyện Cường Búc. Tặng bằng khen của tỉnh ủy cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đối với giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí đợt 1 giai đoạn 2021-2023, ban tổ chức đã trao 12 giải khuyến khích, 10 giải C, 5 giải B và 1 giải A cho các tác phẩm tiêu biểu về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt học tập tuyên truyền sâu rộng chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và các nghị quyết chỉ thị của đảng về lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm chắc tình hình, chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm được dư luận quan tâm, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, giải quyết rứt điểm những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời chỉ đạo xử lý những điểm nóng, những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tư tưởng dư luận xã hội ngay từ cơ sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm của cấp ủy các cấp. Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh chỉ đạo, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm tốt công tác phát hiện các mô hình điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong thực hiện chỉ thị số 23 nói riêng và trong hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị nói chung để nhân rộng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Sáng nay 18 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. 
các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi kinh nghiệm về ban hành cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, chính sách thu hồi đất và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động các cơ quan tư pháp, vân vân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc nhấn mạnh, với kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân của hai tỉnh, hội nghị sẽ mang lại nhiều bài học thiết thực bổ ích cho hai tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hai địa phương. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn kết chặt chẽ, tạo tiền đề cho sự hợp tác toàn diện hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng của việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong tổng thể chương trình hợp tác của hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, không chỉ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân, mà còn làm tiền đề cho việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh bằng cơ chế chính sách. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cơ quan tăng cường gặp gỡ thảo luận để đưa thỏa thuận hợp tác giữa địa phương vào chiều sâu và thực chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của hai địa phương cũng như cả nước. Sáng nay 18 tháng 5, đoàn đại sứ các nước Bắc Âu gồm Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển do đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kenzo Encio Novanto làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tắc Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành hữu quan của tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về tình hình đầu tư và hợp tác với các tỉnh Bắc Âu từ năm 2021 đến nay. Theo đó, toàn tỉnh có 9 dự án chương trình do chính phủ Đan Mạch tài trợ. Các dự án chương trình do chính phủ Đan Mạch tài trợ tại tỉnh đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính, xử lý nước thải, môi trường, hỗ trợ kỹ thuật. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu sơ lược về tỉnh Đắk Lắk. Những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, các lĩnh vực đang được tỉnh mời gọi đầu tư như phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, chế biến thức ăn gia súc, xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, trường học chất lượng cao. Đồng chí mong muốn đại sứ các nước Bắc Âu tiếp tục là cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh Đắk Lắk cũng như hỗ trợ tỉnh tiếp cận nguồn vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đại diện đoàn đại sứ các nước Bắc Âu đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời thông tin về những chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình dự án chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp, tổ chức các nước Bắc Âu. Đoàn đại sứ bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cà phê, bảo vệ phát triển môi trường bền vững, an sinh xã hội, giáo dục y tế. Đồng thời mong muốn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của các nước Bắc Âu tìm hiểu hợp tác, đầu tư phát triển trong thời gian tới. Sáng nay 18 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2016-2022 và ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường vững phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Dự hội nghị có đồng chí Izang Grini Ekenung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2016-2022, chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, vững phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả quan trọng. Các tôn giáo đã xây dựng triển khai nhiều mô hình, cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực. Tàu hình nghề ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026, hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó
Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm với chủ đề Sự cần thiết phải tổ chức hoạt động tôn vinh tri thức tiêu biểu, mục đích và ý nghĩa thực tiễn. Đồng thời biểu dương tôn vinh một số tri thức khoa học tiêu biểu có những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk có nhiều đóng góp tích cực thông qua các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Tính đến cuối năm 2022, đội ngũ trí thức của tỉnh có hơn 46.000 người, trong đó có 124 tiến sĩ, 1.607 ca sĩ, chức danh giáo sư 3 người, phó giáo sư 34 người. Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã được nghe các tham luận về vai trò vị trí của đội ngũ tri thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, trách nhiệm của đội ngũ tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, những thuận lợi khó khăn chính sách trọng dụng đãi ngộ thu hút tôn vinh đối với tri thức nhằm góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Nhân dịp này, có 3 tập thể và hai cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk trao chứng nhận công nhận danh hiệu tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cho 7 tri thức vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cầm Năng có nhiều công trình xây dựng nên xuất hiện tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải, không che chắn lưu thông. Trước thực trạng đó, công an huyện Cầm Năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm. Tuần tra trên địa bàn xã Phú Lộc, lực lượng chức năng phát hiện xe có dấu hiệu chở hàng quá tải nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra bằng cân lưu động xác định xe chở quá tải trọng cho phép 45,21%. Em chở đá từ dưới mô đá Tân Thanh Đạt dưới e leo lên đồ công trình trên này. Bị các anh cơ quan chức năng giữ lại và cân xe trong qua quá trình cân thì xe em là chở quá tải trong quá trình đã xuất ra khỏi mỏ thì cũng có đi qua cân rồi cũng cũng biết là quá tải rồi thì giờ mình đi làm thuế mà bảo mình chở là mình cứ chở thôi ạ trên địa bàn xã E Tó tổ công tác phát hiện liên tiếp hai xe có dấu hiệu chở quá tải nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra qua kiểm tra bằng cân lưu động xác định hai xe chở hàng quá tải trọng là 73,43% và 13,4% Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai xe. Chỉ cần xử lý được một vài trường hợp là các xe chở quá tải sẽ thông báo cho nhau dừng hoạt động, tấp vào lề đường, chạy vào các tuyến đường nhỏ để trốn tránh, chờ vắng lực lượng chức năng rồi hoạt động, nên việc phát hiện và xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Sự phát triển của các cái mạng xã hội thì các cái hội nhóm xe thì người ta có cái sự liên kết và khi lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát công khai ra ngoài đường thì họ có thông tin và có cái tình trạng là trốn tránh để mà à, không bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện. Và có nhiều trường hợp thì chúng tôi phải à, sử dụng các cái à, công dân tốt, chúng tôi phải sử dụng cái cơ sở mạng lưới của công an để mà tiến hành à, xử lý nghiêm. Hiện nay trên địa bàn huyện Cơ Rông Năng đang xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, có nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng cho công trình. Cùng với đó là tình trạng xe chở quá khổ, quá tải không che chắn hoạt động trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Cầm Năng đã phát hiện và lập biên bản trên 10 trường hợp xe vi phạm chở quá tải, hai trường hợp chở quá kích thước thành thùng xe. Thời gian tới công an huyện Cầm Năng đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm trên các tuyến giao thông, nhất là trên quốc lộ 29 và trên các tuyến đường liên huyện, liên xã. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, diện tích kiên trái trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không ngừng được mở rộng, song sản xuất và tiêu thụ ở một số nơi vẫn còn bấp bệnh. Do đó, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang từng bước triển khai những giải pháp nhằm hướng tới phát triển cây ăn trái bền vững. Những ngày này, tại các xã như Chư Prao, Epiu, Chư Pra của huyện Madarak, nhiều vườn vải u hồng đã chín đỏ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình ông Phạm Văn Trân ở xã Epiu tập trung cắt vải để bán cho thương lái. Với 500 cây vải u hồng cho thu hoạch năm thứ năm, năm nay gia đình ông thu được khoảng 30 tấn. Giá vải đầu mùa được thương lái mua tận vườn là 50.000 đồng trên 1 kg và hiện nay là 28.000 đồng trên 1 kg. Với mức giá này giúp gia đình ông Trân có thu nhập khá. Từ khi mà chuyển đổi sang cây vải, đã hầu như là bà con nông dân ở xã Epiu, kinh tế nói chung là, là phát triển hẳn. Đấy, mà nhiều nhà giàu, đấy, chứ không còn nghèo, không còn thiếu như ngày xưa nữa. Mà người đấy cũng nhiều nhà, thì bọn họ bảo nhau họ làm. 
huyện Madarak hiện có khoảng 1.800 hecta cây ăn trái các loại, trong đó có khoảng 1.000 hecta đang cho thu hoạch. Riêng vải và nhãn là 800 hecta. Việc trồng cây ăn trái không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Thì trong cái trong cái phương hướng trong cái thời gian tới là sẽ hình thân cả cái hợp tác xã và cả cái hợp tác xã hiện có trên địa bàn của huyện hiện nay đấy thì cũng sẽ là tuyên truyền vận động họ là chuyển đổi từ cái mô hình là hợp tác xã để rồi là chuyển sang là một cái số hợp tác xã mà mà sẽ làm cái thương mại dịch vụ này để mà tạo cái đầu ra cho cho dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đắk lắc tích cực đưa cây ăn trái vào trồng thay thế cho diện tích cây trồng kém năng suất và hiệu quả kinh tế thấp đến nay toàn tỉnh có hơn 40.000 ha cây ăn trái chính quyền địa phương và các ngành chức năng có nhiều giải pháp để giúp người dân trong khâu tiêu thụ trong đó khuyến khích người dân liên kết thành lập các tổ hợp tác hợp tác xã trồng cây ăn trái và cho ra trái rải vụ để tránh bị ép giá như khi thu hoạch đồng loạt trên địa bàn của huyện hiện nay là mới có các cái tổ thôi, có một số tổ thôi, chứ cũng chưa có cái hợp tác xã nào mà hình thành. thì trong cái, cái, cái thời gian tới là sẽ hình thành các cái hợp tác xã này. từ các cái tổ hợp tác xã này thì sẽ là phát triển lên. cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn tiến bộ kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái có giá trị kinh tế cao cho người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn ưu đãi, đắk lắc và các địa phương đang nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, siêu thị đồng thời xây dựng thương hiệu hướng đến hình thành các chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nông dân.